这个就是那个摄像猫拉的粑粑，吃了一咖啡豆，豆子呢不会被消化掉，就拉出来。哎呀，嗯，怎么样？这咖啡？就那样，普通咖啡嘛。我待会儿带你去试一下重口味的。重口味。怎么样？你觉得这个重口味的咖啡怎么样？是比早上酒店那个早餐里面的咖啡是要好喝一些。猫屎咖啡，咖啡之中当之无愧的奢侈品。某购物网站上，仅150克装的猫屎咖啡豆，售价就近 1,400 元。猫屎与咖啡，一个不能吃，一个能吃，毫不相关的两个东西，怎么组合在一起就身价不凡的呢？在全球昂贵食材排行榜中，它可是凭身价占据一席之地的。既然来到了印尼，猫屎咖啡原产地，那就去喝一杯，看看它到底香不香。它只是装睡，我已经看到它了，它的眼睛是真的的，有没有看到？它<笑>在放空，它在放空。放空。猫屎咖啡毕竟不是随便一只喵星人都可以产出的咖啡，只有印尼苏门答腊的麝香猫产出的才算正宗。刚刚听说这个猫，它们白天就会在笼子里睡觉啊，晚上它们会把这个猫啊放出来，让它们自己去外面吃这个咖啡果子。哎呀，嗯，哎呀，好闻，好想象啊、嗯，这个。但闻起来是相对来说会有一种比较醇厚的感觉。那醇厚到底是一个什么样的味道？醇厚就是它没有那种焦苦， no. 是一种很好闻的香味，因为它会在猫的肚子里发酵嘛，酒香的。我能这种味道，能不能这么理解啊？嗯，就像那个茶一样，它就是陈放过了之后的那种哈、啊嗯，转化了的那种味道。那种酒啊，就是粮食发酵了之后的那种味道，还没到酒的那种香味。你知道为什么这个麝香猫的猫屎咖啡卖的比较贵吗、嗯？因为产量少吧。产量少当然是其中一个部分啊，嗯、主要的原因是独特的风味儿，对、啊，绝对不是那种粑粑的味道啊，是什么呢？我告诉你，你不是看到这个地方有这些，有这些水果啊，这些东西，姜啊，八角啊，八角、桂皮，有一些香料、嗯。就刚不是说那个猫它是杂食了嘛？对，对吧？嗯，它吃这些东西呢，它就和着一起吃咖啡豆，对，它就在它的肚子里头发酵，就相当于说。低温烘焙了一下、嗯，而且还加了调料，是吗？对，是这个意思。就是、意思然后你所闻到的为什么会有一种，嗯、就是叫独特的一种风味嘛？那它的肚子就像是一个一口大锅一样，是不是？里面还放了一些八角、桂皮。看来这猫还还挺懂吃啊。印尼盛产各种香料水果，麝香猫夜晚出没，在田野里无忧无虑的吃自助餐，自然是每样果子都来一点和水果与香料一起被吃下的咖啡豆，在麝香猫肠胃里走一圈，自然带着独特混搭的风味。这个就是那个麝香猫拉的粑粑，吃了之后哈、啊，吃了一咖啡豆和这些水果，还有姜啊什么的，这些都消化了。然后呢，最后豆子呢，就相当于是核嘛，不会被消化掉，就拉出来，就只剩下这个咖啡豆了。然后拉完屎之后，它拉的这样子，然后要进行清洗。第一遍清洗之后，它就散开了，就是这样。但是粑粑还其实也没有特别干净。然后到了最后这一步啊，到这一步了之后呢，其实就相对比较干净了。然后再去烘焙。所以呢，猫屎咖啡虽然是真的来自于猫屎，但是最终也还是正经咖啡，真的不是从猫屎里扒拉出来就直接喝的呀。只不过第一个从麝香猫的便便里扒拉咖啡豆出来喝的人。为何要做这种迷惑行为呢 ？It's friendly. So I can touch. 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 怎么样？手感？这个毛它其实感觉就像那个狗吗？对，像狗一样。它并不是说特别的像那个猫。咦、啊，这哈欠！你看昨晚上工作了一宿，然后特别的累，是吧？<笑>是不是？上夜班了。啊，上夜班。晚上上班。晚上工作太太累了。你不咬人吗？的。咬不咬人呢？咬不咬人？嗯，还可以，还可以撸啊。撸呢。嗯，哎呀，真的像猫一样，你知道吗？真的吗？还很粘人啊。啊，对，还闻我什么的，还闻我口罩。咦咦咦！哎呀，得了得了。有点可爱的感觉。嗯，嗯可爱吗、嗯？有点可爱的感觉。哎呀、哎哎哎！今天吃了没有？啥时候拉屎啊？哎呀，我感觉我这种撸法，哎，它又要咬我的脸。喜欢你的口罩。哎吃完了给我拉一个试试看、啊，多少人不礼貌，但是我们真的有点想看。啊，麝香猫哈、啊，野生的麝香猫在我们国家是属于野生保护动物啊，所以说私人是不可以
擅自饲养，在咱们国家还是属于比较少见、比较稀有的。但像东南亚国家是比较多的。你说这个，这最开始这人是怎么想到喝这个猫屎里面的咖啡呢？不会太太难接受吗？当年这个印尼还是殖民时期啊，就是说当时很多的这个农民，他们种植的这些咖啡就必须得要交给这些，就是殖民时期的什么东印度公司啊之类的，要去交给他们。喝咖啡的习俗主要还是以欧洲国家为主嘛，当时。然后这些农民，他们这些新鲜的豆子，他们是没有办法去尝试的。然后就看到田间地头呢，就有这种这种麝香猫，吃了之后拉出来的这种粑粑，然后看起来粒粒分明的觉哈、啊。然后他们就拿出来把它洗了之后，看起来也就还是那么回事儿啊。他们就拿回去，就尝试性的，然后去磨了之后来进行喝，觉得味道还挺好的。最后呢，就是说被一个英国人啊，把这个咖啡把它拿到拿回了英国，把它拿给英女皇来试。嗯，啊，英女皇试了之后也，也、啊、感觉这个东西也挺挺不错的啊，就是名人效应呗。啊，对，哦，他这个咖啡来了啊，他、哦、这个咖啡。哦、oh, ，这是猫屎咖啡，嗯，这是其他风味的，闻一下吧。闻起来其实我感觉啊，嗯，差不多。也就是说，不告诉你它是猫屎咖啡，其实也没有那么特别。啊啊、所以，所以你，所以你猜一下，这个英女皇之前她喝到这个猫屎咖啡的时候，那个献给她的人有没有跟她说这个是从猫屎里面采的我？我觉得应该没有，没有。嗯，被蒙在鼓里了。对，做了一一一次蒙古人啊，骗着让你喝，对吧？啊，对啊，对。然后人跟他说啊，这个是猫屎咖啡，就有点下不来台啊。我我觉得应该会有这种出名了。怎么样？你觉得这个重口味的咖啡怎么样？嗯，咖啡的那种涩口感其实不那么强烈啊。当然也有很多人他喝咖啡就是沉迷这种很涩口的感觉，但我觉得这个口感相对来说就属于醇厚。柔和性的那种，这个我们在这边点的就是五万五万印尼币啊、嗯，折合人民币差不多就是二十多块钱吧，也还好啊，也并不是贵在这里头。但是在国内，据说把这个豆子啊，其实炒得特别高。这个猫屎咖啡啊，在其他地方的咖啡店里面，反正也得卖几百块一杯。之前我是喝过一次的，然后对比今天喝的这个味道呢，觉得今天的这个味道还是。有所欠缺啊，可能就是，呃，虽然来到了这个产原产国啊，但是这个猫啊，可能比如说没有经常运动啊，因为被感觉是被人为的圈养起来了，生理系统啊、消化系统啊，可能都不太一样，没有什么活力啊，所以说产出的这个粑粑呢，可能也有品质上的一个一个区别。就是我以前喝的那个猫屎咖啡啊，它确实它的这个回味啊、口感的层次是不一样的，跟普通咖啡。哎，这么说可能很多人也不能理解啊，觉得我在吹牛啊。就像经常喝茶的人，就能够喝出茶不同的层次、风味，那个回甘它的不同。然后不经常喝的人，他不也就是一个饮料吗？刚开始，工作人员向我们介绍，他们庄园里的麝香猫晚上都是自由活动的，他们可以自己采咖啡豆吃。我还觉得他们待遇挺不错的。后来想想，回过神来。发现这就是谎言。就是说，我想这个这个咖啡园，他们给我们展示的就只有几只那只摄像猫。如果说他们要批量的往外卖的话，肯定会有一个就是秘密养殖员吧，就是把这些摄像猫都关在笼子里面进行一个呃定时的投喂，就像那种养鸡场啊之类的。猫是没有自由的，它只能人喂它吃什么就它就吃什么。以前的那种正宗的那个摄像猫，它是野生的。它猫的嗅觉是很灵敏的，它会挑选这个一棵树上最红、最甜、最熟的咖啡豆来吃，然后在它肚子里去发酵。它排出来的这个咖啡呢，相当于是经过猫的一个筛选，它的品质就会更高。但是如果说人工投喂的话，那必然是不管你什么样的果子，都一口气的投给你吃啊。所以说，呃，会少了一个这样的一个环节。再加上呢，如果是批量圈养起来的猫。可能就是精神状态、身体状态也都不太好啊，产出的这种我们喝到的猫屎咖啡也就没有那种特别令人神魂颠倒的味道吧。这个地方啊，就是说你发现没有啊？我觉得它这个地方其实就是一个游客去买东西的一个叫购物点，是不是？这里的麝香猫哈、啊，我觉得它并不是真正的。会产这个咖啡的这几个猫是只是在这里打工的而已。这这肯定的，因为在这个地方，你看没有，周围
，是不是连围栏都没有？对，晚上如果放出来，这猫就跑了。对，再加上你看现在就这么几只猫，它能生产生产这个东西吗？那肯定就是一种集中养殖嘛，对，养鸡一样。也不够它这个商店里卖呀、啊，这几只猫。对的。真实的产那个猫屎咖啡的涉嫌猫的生活环境，应该没有我们现在看到的这么好了。就是说，为了达到一种经济效益啊，迫使这些呃动物去过量进食啊，或者说是怎么说呢？改变它的天性。对，它其实已经违背了这种自然法则，不是那回事了。当自然的馈赠变成能大规模生产的标准化产品，它已经不再是故事里的那个猫屎咖啡了，而是涉嫌猫种群的噩梦。所以回到视频最初的那个问题，你觉得这样的猫屎咖啡还香吗？